அடுத்தது அமைப்பு அஞ்சு தொகையிட்டு வடிவம் அஞ்சு பார்ப்போம் இப்போ தொகையிட்டு வடிவம் அஞ்சு அஞ்சு என்ன சொல்லுது எஃப்எக்ஸின்ற எண்ணாம் அடுக்கு தொகையிட்டுக்கு உள்ள எஃப்எக்ஸின்ற எண்ணாம் அடுக்கு இன்டு எஃப் டேஸ் எக்ஸ் என்ற வடிவத்தில் இருந்தால் அதாவது அடுக்குக்கு உள்ள இருக்கிற இந்த சார்பிண்ட வகையீடு பக்கத்த இருந்தால் இந்த எண்ணாம் அடுக்குக்கு உள்ள இருக்கிற சார்பு எஃப் எக்ஸ் இந்த வகையீடு எஃப் டேஸ் எக்ஸ் பக்கத்தில் இருந்தால் அவற்ற தோயிடு என்னத்தால் தரப்படுமா இந்த எஃப் எக்ஸ் இந்த அடுக்கோட ஒன்ற கூட்டி அதே அடுக்க கிழவு உடணும் பிளஸ் சியாம் அதாவது வடிவத்தில் இருந்தால் அவற்ற தொகையிட்டு வடிவம் என்னத்தால் தரப்படும் அதே அடுக்கு என் பிளஸ் ஒன் கீழே வருவார் பிளஸ் ஒரு தொகையிட்டு மார்லி சி பிளஸ் ஒரு தொகையிட்டு மார்லி சி இங்க என் வந்து என்னவா இருக்க கூடாது மைனஸ் ஒன்னுக்கு சமனா இருக்க கூடாது என் என்னவா இருக்கலாம் பின்னமா இருக்கலாம் முழு வண்ணா இருக்கலாம் நேர் முழு வண்ணா இருக்கலாம் மரம் முழு வண்ணா இருக்கலாம் அதாவது என் என்னவாம் இருக்கலாம் அதாவது என்னொரு வீதமுறு எண் எதாவும் இருக்கலாம் வீதமுருமன் எதாவும் இருக்கலாம் ஆனா மைனஸ் ஒன்னுக்கு மட்டும் சமன் இல்லை வடிவத்தில் வந்தால் தொகையிடு என்னத்தால் தரப்படுமா பவர் என் பிளஸ் ஒன் அதே அடுக்கு என் பிளஸ் ஒன் வருவார் பிளஸ் ஒரு தொகையிட்டு மாறு செய்யாம் அப்ப இவற்ற நியம வடிவம் அப்ப ரெண்டு காரணிகளின் பெருக்கமாக வரும்போது வேற எஃப் எக்ஸும் எஃப் டேஸ் எக்ஸும் பக்கத்த பக்கத்து அதாவது ரெண்டு காரணிகளின் பெருக்கமாக வரும்போது என்ன செய்யலாம் இப்படி ஒரு நியமோடியத்துக்கால யோசிக்கலாம் இதை என்ன நிறுவல பார்ப்போம் என்ன செய்வோம் இந்த எஃப் எக்ஸ் இந்த என் பிளஸ் ஒன்னுங்கள் என் பிளஸ் ஒன்னு ஒரு ஒய் அண்டு வைப்போம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் எஸ் குறிச்சு வகையிட்டால் ஒய்யை எஸ் குறிச்சு வகையிட்டால் டிஒய் ஓவர் டிஎக்ஸ் இந்த ஒன் ஓவர் என் பிளஸ் ஒன்னை வச்சு கொண்டு எஃப் எக்ஸ் டு தவர் என் பிளஸ் ஒன்னை எக்ஸ் குறித்து வகையிட்டால் ஒரு என் பிளஸ் ஒன் இன்டு எஃப் எக்ஸ் டு தவர் அடுக்குல என்ன செய்யும் ஒன்று கழிவடும் இன்று அடுக்குக்குள்ள இருக்கிற எஃப் எக்ஸ் வகையிட்டால் எஃப் டேஸ் எக்ஸாம் குறுக்கால பிரிக்கினா டிஒய் சி கோல் டு இந்த என் பிளஸ் ஒன்னும் என் பிளஸ் ஒன்னும் போனால் ஒரு எஃப் எக்ஸ் டு தவர் என்ன அடுக்கு இன்டு எஃப் டேஸ் எக்ஸ் என்று வருவார் என்ன செய்வோம் இருபுறமும் எக்ஸ் குறித்து தொகையிடுவோம் தொகையிட்டால் தொகையிட்டுக்குள்ள டிஒய் சி கோல் டு தொகையிடு எஃப் எக்ஸ் டு என்ன அடுக்கு இன்டு எஃப் டேஸ் எக்ஸ் இன்டு டி எக்ஸாம் டி ஒய்க்கு பதில என்ன போடலாம் யார ஒய் அண்டு வச்சோம் எஃப் எக்ஸ் டு தவர் என் பிளஸ் ஒன்னுங்கள் என் பிளஸ் ஒன்னு ஒய் அண்டு வச்சோம் ஆக ஒய்க்கு பதில இவ்வளாம் போடலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு அங்காலே ஒரு எஃப் எக்ஸ் டு தவர் என்ன அடுக்கு இன்டு எஃப் டேஸ் எக்ஸ் என்று இருப்பார் ஆகவே தொகையிடு எஃப் எக்ஸ் டு தவர் என்ன அடுக்கு இன்டு எஃப் டேஸ் எக்ஸ் இன்னு டி எஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லணும் இவர் குறித்து தொகையிடணும் வண்ண இவர் குறித்து தொகையிட்டால் யார் வருவார் அவர் ஏதா வருவார் யார் வண்ண யார் குறித்து தொகையிட்டாலும் யார் குறித்து தொகையிடுறோமோ அவர் தான் வருவார் ஆக வண்ண இவர் குறித்து தொகையிட்டால் என்ன வரும் இவர் அப்படியே வருவார் யார் எஃப் எக்ஸ் சுதப்பவர் என் பிளஸ் ஒன்னுங்கள் என் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஒரு தொகையிட்டு மாறு சி ஆக எஃப் எக்ஸ் சுதப்பவர் என்ன அடுக்கு இன்று எஃப் டேஸ் எக்ஸ் என்ற வடிவத்தில் இருந்தால் எஃப் டேஸ் எக்ஸ் என்ற வடிவத்தில் இருந்தால் அவற்ற தொகையிட்டு வடிவம் என்னத்தால் தரப்படுமா எஃப் எக்ஸ் டு தவர் என் பிளஸ் ஒன்னின் கீழ் அதே அடுக்கு என் பிளஸ் ஒன் கீழே வருவார் பிளஸ் ஒரு தொகையிட்டு மாறலி சியாம் பிளஸ் ஒரு தொகையிட்டு மாறலி சி ரைட் சில உதாரணங்களை பார்ப்போம் ரைட் உதாரணம் ஒன்று என்ன சொல்லுது ரெண்டு காரணிகளின் பெருக்கம் இல்லையா ரெண்டு காரணிகளின் பெருக்கம் என்று சொன்னால் என்ன வடிவத்துக்கால யோசிக்கணும் எஃப் எக்ஸ் டு தவர் என்ன அடுக்கு இன்டு எஃப் டேஸ் எக்ஸ் என்ற வடிவத்துக்கால யோசிக்கணும் அதாவது ஒரால் இந்த வகையீடு பக்கத்தில் இருக்கணும் இதில் யார் இந்த வகையீடு பக்கத்தில் இருக்கார் வகையிட்டால் செக்வர்க்கம் எக்ஸாம் என்ன சொல்லுது இவரை தொகையிட்டால் 
ஆக இந்த டேனக்ஸின் அடுக்கோட ஒன்று கூட்டுப்படும் இந்த டேனக்ஸின் அடுக்கோட ஒன்று கூட்டுப்பட்டால் டேனக்ஸ் இந்த ரெண்டாம் அடுக்கு வருவார் அதே ரெண்டாம் அடுக்கு கீழே வரும் பிளஸ் ஒரு எதேச்சம் ஆர்லிசி ரெண்டாவது உதாரணம் என்ன செய்யடாம் இந்த செக்யூபெக்ஸ என்ன செய்யடாம் செக்யூபெக்ஸ செக்யூபெக்ஸ் இன்னு டேனக்ஸ எக்ஸ் குறித்து வகையிரட்டாம் எக்ஸ் குறித்து வகையிரட்டாம் ரைட் பாபம் இந்த செக்யூபெக்ஸ ஒரு செக்வர்க்கம் எக்ஸ் இன்டு செக் எக்ஸ் என்று எழுதி கொள்ளலாம் அங்கால ஒரு டேன் எக்ஸ் இருக்கிறார் இன்று ஒரு டி எக்ஸ் அதாவது பை எக்ஸ் இந்த என்ன அடுக்கு இன்டு பைடாஸ் எக்ஸ் என்ற வடிவம் பை எக்ஸ் இந்த என்ன அடுக்கு இன்டு பைடாஸ் எக்ஸ் என்ற வடிவம் இந்த செக்எக்ஸ வகையிட்டால் செக்எக்ஸ் முழுவதன் வர்க்கத்தை வகையிட்டால் என்ன வருவார் செக்எக்ஸ வகையிட்ட என்ன வருவார் ஒரு செக் வர்க்கம் எக்ஸ் வருவார் இல்லையா செக்எக்ஸ வகையிட்டால் ஒரு செக்எக்ஸ் இன்டு டேனக்ஸ் வருவார் செக்எக்ஸ வகையிட்டால் ஒரு செக்எக்ஸ் இன்டு டேனக்ஸ் வருவார் அதாவது இந்த ரெண்டாம் அடுக்குள்ள இருக்கிற சார்பு செக்எக்ஸ் இந்த வகையீடு செக்எக்ஸ் இன்டு டேனக்ஸ் பக்கத்தை இருக்கிற இல்லையா என்ன செய்யலாம் இந்த செக்கனம் எக்ஸ ஒரு செக்வர்க்கம் எக்ஸ் இன்டு செக் எக்ஸ் என்று உடைச்சு கொள்ளலாம் அங்கே ஒரு டேனக்ஸ் இருக்கிற இந்த செக்எக்ஸ் இன்டு டேனக்ஸ உண்டாக்கினால் இந்த ரெண்டாம் அடுக்குக்கு உள்ள இருக்கிற சார்பு செக்எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் குறித்த வகையீடு செக்எக்ஸ் இன்டு டேனக்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிறார் அதாவது பை எக்ஸ் இன்டு என்ன அடுக்கு இன்டு பைடாஸ் எக்ஸ் என்ற வடிவம் இவரை தொகைட்ட இன்னொரு அடுக்கோட ஒன்று கூட்டுப்படும் எந்த அடுக்கோட பை எக்ஸ் இன்று அடுக்கோட ஒன்று கூட்டுப்பட்டால் ஒரு செக்கனம் எக்ஸிங்கிள் அதே அடுக்கு மூன்று கீழே வருவார் பிளஸ் ஒரு தொகையிட்டு மார்லி சி ஆமிஞ்ச சி என்றதார் ஒரு தொகையிட்டு மார்லி சி என்றது தொகையிட்டு மார்லி மூன்றாவது காரணம் டேன் இன்பஸ் எக்ஸிங்கிள் ஒன் பிளஸ் ஒன் டேன் இன்பஸ் எக்ஸிங்கிள் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் கேட்டாம் இவரை எக்ஸ் குறித்து தொகையிட்டாம் பெருக்கமாக ஒரு எழுதி கொள்ளலாம் இப்ப பார்த்தால் குறித்த வகையீடு ஒன் ஓவர் ஒன் பிளஸ் எஸ்கேட்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் குறித்த வகையீடு யார் ஒரு ஒன் ஓவர் ஒன் பிளஸ் எஸ்கேட் பக்கத்தை இருக்கிறார் அதாவது பை எக்ஸ் இன்று என்ன அடுக்கு இன்று பைடாஸ் எக்ஸ் என்ற வடிவம் இவரை தொகையிட்டால் இனிவரும் அடுக்கோட ஒன்று கூட்டுப்படும் ஆக இந்த டேன் இன்பஸ் எக்ஸ் இன்று அடுக்கோட ஒன்று கூட்டுப்பட்டால் டேன் இன்பஸ் எக்ஸ் முழுவதன் வர்க்கம் என்று வருவார் அதே அடுக்கு ரெண்டு கீழே வரும் பிளஸ் ஒரு தொகையிட்டு மார்லி சி இங்கே சி என்றதார் ஒரு தொகையிட்டு மார்லி நாலாவதாரணம் சைன் இம்பஸ் எக்ஸ் முழுவதன் வர்க்கம் இன்று ஒன் ஓவர் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் கேட்டாம் இவர் எக்ஸ் குறித்து தொகையிடட்டாம் முதல் கேள்வி போலதான் இந்த சைன் இன்பஸ் எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் குறித்த வகையீடு யார் ஒன் ஓவர் ஸ்கேர் ரூட்டுக்குள்ள ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் கேட் என்ன வடிவம் பை எக்ஸ் இந்த என்ன அடுக்கு இன்று பைடாஸ் எக்ஸ் என்ன வடிவம் ஆக இவர் எக்ஸ் குறித்து தொகையிட்டால் என்ன வரும் இந்த பை எக்ஸோட அடுக்கு என்ன செய்யும் ஒன்று கூட்டுப்படும் ஆக இந்த சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இந்த அடுக்கோட யார் இந்த ரெண்டாம் அடுக்கோட ஒன்று கூட்டுப்பட்டால் மூன்றாம் அடுக்கு அதே அடுக்கு மூன்று கீழே வருவார் பிளஸ் ஒரு தொகையிட்டு மார்லி சி ஆம் இங்கே சி என்றதார் தொகையிட்டு மார்லி சி என்றது தொகையிட்டு மார்லி அஞ்சாவது வினா ஒன் பிளஸ் மூன்று எக்ஸ் இந்த நாலாம் ஒன் பிளஸ் மூன்று எக்ஸ் இந்த நாலாம் அடுக்கு ஓலிங் ஏழாம் அடுக்கு அதாவது ஒன் பிளஸ் மூன்று எக்ஸ் நாளின் முழுவதன் ஏழாம் அடுக்கு இன்று எஸ் கணம் என்ன செய்தாம் இவரை எக்ஸ் குறித்து வேணும் மூன்று எக்ஸ் இந்த நாலாம் அடுக்க வகையிட்டால் ஒரு பெண்டண்டு எக்ஸ் கணம் பக்கத்தை வேணும் ஒரு பெண்டண்டு எக்ஸ் கணம் பக்கத்தை வேணும் ஆக ஒரு பெண்டண்டால் பெருக்குவோம் 
அந்த பெருக்கின பன்னெண்டை இல்லாமல் பண்ண ஒரு பன்னெண்டால் பிரித்தால் ஒரு ஒண்டுங்குல் பன்னெண்டு இன்று இவ்வளாம் வருவார் அப்போ என்ன வடிவம் பை எக்ஸிண்ட என்ன மடக்கு இன்று பை டேஸ் எக்ஸ் என்ற வடிவம் ஆகவே இவரை தொகையிட்டால் என்ன வரும் அடுக்கோட என்ன செய்யும் பை எக்ஸிண்ட அடுக்கோட ஒன்று கூட்டுப்படும் ஆக இந்த ஒன் பிளஸ் மூன்று எக்ஸிண்ட நாலாம் அடுக்கு ஒன்று நாலாம் அடுக்குண்ட அடுக்கோட இந்த ஏழாம் அடுக்கோட என்ன செய்யும் ஒன்று கூட்டுப்பட்டால் எட்டாம் அடுக்கு வருவார் அதே அடுக்கு எட்டாம் அடுக்கு கீழே வரும் பிளஸ் ஒரு தொகைட்டு மாறி சியாம் அவ இவரை சுருக்கி கொடுத்தால் ஒரு ஒன்றுங்கள் தொண்ணூற்றி ஆறு மடங்கு ஒன் பிளஸ் மூன்று எக்ஸிண்ட நாலாம் அடுக்கு முழுவதன் எட்டாம் அடுக்கு பிளஸ் ஒரு தொகையிட்டு மாறிலி சி வருவார் இங்கே சி என்றதார் தொகையிட்டு மாறிலி ஆக அட்ட அமைப்பு ஐந்துக்குரிய அமைப்பு ஐந்துக்குரிய நியமோடியங்களா நியமோடிய ஐந்துக்குரிய விளக்கங்கள் இவ்வளோதான் ரைட் அடுத்ததாக நியமோடிய மார்க்க போவோம் நியமோடியம் ஆறுக்க போவோம் இப்ப நியமோடியம் ஆறு என்ன சொல்லுதாம் நியமோடியம் ஆறு என்ன சொல்லுது தொகைட்டுக்குள்ள சார்பு இருக்கார் கீழே சார்பு கீழே இருக்கிறார் மேல இந்த எஃப்எக்ஸ் இந்த வகையில் எஃப்டாஸ் எக்ஸ் இருக்கார் ஆனா ஒரு விஷயம் கீழே எஃப்எக்ஸ் இந்த அரையா மடுக்கி இருக்கார் இதுக்கு முதல் ஒன்று பார்த்தோம் கீழே எஃப்எக்ஸ் மேலே எஃப்டாஸ் எக்ஸ் கீழாண்ட வகையிடு மேலே இருந்தால் எல்லனுக்குள்ள கீழான் ஆனால் இது என்ன எஃப்எக்ஸ் இந்த அரையா மடுக்கு எஃப்எக்ஸ் இந்த அரையா மடுக்கு கீழே இருக்கிறார் மேலே எஃப்டாஸ் எக்ஸ் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவற்ற தொகைடு என்னத்தில் ஏற்படுமா ரெண்டு மடங்கு கீழான் அப்படியே வரும் ஆ ரெண்டு மடங்கு ஸ்கேர் ரூட்டுக்குல எஃப்எக்ஸ் பிளஸ் ஒரு தொகையிட்டு மாறு சியாம் ரெண்டு மடங்கு ஸ்கேர் ரூட்டுக்குள்ள எஃப்எக்ஸ் பிளஸ் ஒரு தொகையிட்டு மாறு சியாம் ரைட் உதாரணமாக பார்ப்போம் ரைட் அமைப்பு ஆறுக்குரிய உதாரணம் ரைட் முதல் உதாரணம் என்னவாம் ஈட்டு தப்ப அவர் எக்ஸ் ஓவர் ஸ்கேர் ரூட்டுக்குள்ள ஈட்டு தப்ப அவர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் அதாவது என்ன வடிவம் எஃப் எஃப் என்ன வடிவத்துக்கு வாக்கணும் எஃப்டேஸ் எக்ஸின் கீழ் அதாவது கீழே வர்க்க மூலத்துக்கு இருக்கிற சார்பிந்த வகையிடு மேலே இருக்கணும் இப்ப கீழே வர்க்க மூலத்துக்கு உள்ள இருக்கிற சார்பு யார் ஈட்டு த பவர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் அவற்ற வகையிடு யார் ஈட்டு த பவர் எக்ஸ் ஆக இந்த வர்க்க மூலத்துக்கு உள்ள இருக்கிற சார்பு இந்த வகையிடு மேலே இருந்தால் அவற்ற தொகையிட்டோடிய எண்ணத்தில் ஏற்படுமா ரெண்டு மடங்கு கீழே இருக்கிறவர் அப்படியே வருவார் ரெண்டு மடங்கு கீழே இருக்கிறவரார் ஈட்டு தப்ப ஒரு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஒரு தொகையிட்டு மாறி சி வருவார் அடுத்த உதாரணம் ரெண்டாவது உதாரணம் என்னவாம் ஒன் ஓவர் கொஸ்வர்க்க மேக்ஸ் ஸ்கேர் உட்டுக்குள்ள டேன் எக்ஸாம் பாப்போம் இந்த ஒன் ஓவர் கொஸ்வர்க்க மேக்ஸுக்கு பதிலா ஒரு செக்வர்க்க மேக்ஸ் போடலாம் கீழே ஒரு ஸ்கேர் உட்டுக்குள்ள டேன் எக்ஸ் என்ன வடிவம் கீழே ஸ்கேர் உட்டுக்குள்ள எஃப்எக்ஸ் ஓவர் எஃப்எக்ஸின் மேல் ஒரு எஃப்டேஸ் எக்ஸ் அதாவது கீழே இந்த வர்க்க மூலத்துக்கு உள்ள இருக்கிற சார்பிந்த வகையீடு மேலே இருந்தால் வர்க்க மூலத்துக்கு உள்ள இருக்கிற சார்பு யார் டேன் எக்ஸ் அவற்ற வகையீடு யார் செக்வர்க்கம் எக்ஸ் அவர் மேலே இருந்தால் அவற்ற தொகையிட்டு வடிவம் எதனோடு தரப்படும் என்று சொன்னால் ரெண்டு மடங்கு கீழே இருக்கிறவர் அப்படியே வரும் யார் கீழே இருக்கிறவர் ஒரு ஸ்கேர் ரூட்டுக்குள்ள டேன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒரு தொகையிட்டு மாறி சியாம் ஸ்கேர் ரூட்டுக்குள்ள டேன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒரு தொகையிட்டு மாறி சியாம் அடுத்த உதாரணம் உதாரணம் மூன்று என்னவாம் ஒன் ஓவர் எக்ஸ் இன்டு ஸ்கேர் ரூட்டுக்குள்ள இல்லன் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் இந்த ஒன் ஓவர் இந்த கீழே இருக்கிற எக்ஸ மேல கொண்டு போய் ஒரு ஒன் ஓவர் எக்ஸ் என்று போட்டுக் கொள்ளலாம் கீழே ஸ்கேர் ரூட்டுக்குள்ள இல்லன் எக்ஸாம் இப்ப கீழே ரூட் வந்தா என்ன வடிவம் கீழே ரூட்டுக்குள்ள எஃப்எக்ஸ் மேல எஃப்டாஸ் எக்ஸ் அதாவது ரூட்டுக்குள்ள இருக்கிற இந்த சார்பிந்த வகையீடு மேல இருந்தால் ரூட்டுக்குள்ள இருக்கிற இந்த சார்பு யார் எல்என் எக்ஸ் அவற்ற வகையிடார் ஒன் ஓவர் எக்ஸ் இருக்கா இல்லையா இருக்கிறார் இருந்தால் அவற்ற தொகையிட்டோடியும் என்னத்தால் திறப்படுமா ரெண்டு மடங்கு கீழான் அப்ப ரெண்டு மடங்கு ஸ்கேர் ரூட்டுக்குள்ள எல்என் எக்ஸ் பிளஸ் ஒரு தொகையிட்டு மாறு சி சி என்றதார் தொகையிட்டு மாறு இந்த நீமடியும் அங்கே வாய்ப்பம் கீழே ரூட் பிரேக்க கீழே ரூட் பிரேக்க அடுத்த உதாரணம் 
उधर नाले नवा cos x minus sin x over और sin x plus cos x वो पाउडी ले आर बंद इधर वर्क मूला बंद इधर वो पाउडी ले वर्क मूला बंद आल इन्ना बढ़िया हम द वर्क मूलत कुल्डर का सार बिंदा बगैड मेल ऐर कांड भाग पोनो sin x का बगैड डाल इन्ना एक बार cos x ऐर करार प्लस इन द कोस एक्स अब आगे इटा लेने वाले हम माइनस साइन एक्स अब ये मिल गयी आग बे पाता ल पाहुदीला रूट्टू कुल्ले रिक्रे सार बिंदा वाकई डू मेला इरंदा ल अंदर तोहई टोडियम इन्नत तले देर पड़ माम रंड मडंग कुलान आग बे रंड मडंग ओरु साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस ओरु तोहई टू मारली सी आम अंग मारली आगे उबला विषय के लिए बंगा आमाइप आर का उबला विषय के लिए मरीबार अर्थात आमाइप उबला पापम